欲しいグッズはここにある限定商品もゲットできるスターダムオフィシャルウェブショップに今すぐアクセス明るく激しく新しくそして美しく世界が注目する女子プロレスウィアースターダムシーグッズはここにある限定商品もゲットできるスターダムオフィシャルウェブショップに今すぐアクセススターダム春の聖戦シンデレラトーナメント2020今年はご覧の16名がシンデレラ候補として参戦1回戦第1試合は二十歳となった救急のリーダー渡辺桃が。B ドライバーでキッドから貫禄勝ち続く第2試合は初出場のお騒がせ女ジュリアがステルスバイパーでジャングル強ナを締め落とした第3試合昨年準優勝のコナミが必殺のトライアングルランサーで安住からギブアップ勝ち第4試合強敵ジェイミーをシュリがサブミッションで攻略元 UFC ファイターのポテンシャルを見せつけた第5試合は中野タムがスターズを裏切った鹿島咲からタイガースープレックスで勝利第6試合は大江戸隊のリーダートーラー夏子が新人の神谷に格の違いを見せつけた第7試合林下歌美とマイカの一戦は時間切れドローにより両者失格第8試合大注目の木村花対岩谷真由の一戦は両者オーバーザトップロープにより失格というまさかの展開こうして勝ち上がった6名のシンデレラ候補たち中野タム対トーラ夏子は勝てば即決勝の大チャンス本格派ファイター同士のコナミ対シュリ互いにユニットを率いる立場の渡辺桃対ジュリア準々決勝も注目カードが並び戦いに熱が帯びていく果たして勝ち進むのは誰になるのか「スターダム春のワンデートーナメントシンデレラトーナメント2020」。1回戦を勝ち抜いた者だけが立てるこの準々決勝の舞台準決勝そして決勝戦と駒を進めるのは一体どの選手になるのでしょうかリー1回戦でジャングルコーナーを破り準々決勝進出初エントリーのジュリアです決勝シュリアの相手となるのはクイーンズクエスト渡辺モモ1回戦はスターズスターライトキットを破りましたスターダムシンデレラトーナメント20211回戦準々決勝準決勝そこまでは10分1本勝負で争われます通常のプロレスルールに加えてオーバーザトップロープルールが採用されていますさあゴング一気にジュリアがいったさあライガーさん、はい、まあジュリア選手1回戦ねジャングル強な戦ちょっとやっぱね肩から首にかけてのダメージというものが心配だったので,で、ねはい、ど,どこまで復活できているかですねそうですね多分アイシングとかしたと思うんですけどね、はい、あれだけの低ペですからねかなりだと思うんですよさあそこに容赦なくキックを叩き込んでいくこの渡辺桃選手キック打撃の方にも定評がありますがおおいきなりゴロリアス
バスいや違う,違う,違う、うんうん、トップロープを狙っていきましたねさあならば渡辺桃を狙っていくおっとかわした戻った戻ったそうですねこれは得策ですね、えー、肘を張らない方がいいさすがのジュリア選手も危ない危ないと<笑>焦ったと思います<笑>、はいまあ、やっぱりこの戦いの中でどこでそのルールであるオーバーザトップロープを狙っていくかそこをいかに相手に読まれないかというものもポイントになりますドロップキック膝し式さあ躍動する渡辺桃串刺しドロップキック2連発からブレインバスターそのままカバーに行きますカウントは2いやおー地球のこれはやばいよ、首が、えー、これ肩と首とどう決まりますからね、はい、あ,、まあ、あ,あ噛みついた、噛みついたもうこれはもう覚悟の反則ですねそうですね、もう逃れるにはこれしかないというないですね、ギブアップ奪われちゃいますのでアンマースローの攻防からさあ渡辺桃がここは B ドライバーを狙いますビーバージュリアをジュリアをおーあ首を押さえるジュリアですそうですよねこういうところですよねもろ首ですからねやっぱバスタードライバーってやっぱ首ですもんね相馬灯はギリギリかわしましたよジュリア後頭部ビッグブートリング中央に引きずり戻してステップオーバーとホールドウィズフェイスロック STF ですきちっと決まってますもんね。あの先ほども言いましたけど、やっぱりあの手首の硬いところ、はい、うまく方向にやってますからね。そしてここからステルスバイパーに持っていけば、一回戦のジャングル今日のと同じように渡辺桃を締め落とすことができます。いきます。ああこれちょっと桃としたら締められて、ちょっと距離感つかめないかもしれませんね。ねそうですね。まだロープは遠い。まだロープは遠い。さあオリジナル STF のような形に持っていきステルスバイパーにも持っていけるさあ決めるか決めるかああももの表情が止まりかけているさあ来たこのあーさあ終わりと言ってステルスバイパー切り返した抜けました決めきれませんでしたジュリアおおおお読んでいたさあ今度はジュリアがとオーバーザトップロープを狙うあー勢い余ったまずいまずいまずい2人冷静にならないとこれもも戻った方がいいかもしれないですね戻った方がいいと思うんですけどもね渡辺桃もジュリアも共にトップロープを越えて今エプロンサイドにいます場外に落ちたら失格となりますこれね木村花対岩谷前のように両方落ちたら両方失格ですからねそれだけは避けたいマジそしてこの狭いエプロンで B ドライバーを狙うのか渡辺桃それを潰してうわかかと落としドスンドスンという鈍い音ジュリアあ相手のハイキックをうまく誘いましたなんだなんだなんだなんだなんだ嘘でしょうここでグルリアスグルリアスグルリアスグルリアスいけるのかいったーグルリアスドライバーまさかのエプロングルリアスドライバーこれ結果はオーバーザトップロープですけどもライガーさん KO ですよねやりますね、いやー、そこまでやる必要があるかっていうぐらいの、まあ、本当にね、ご存知の方もいらっしゃると思いますが、はい、このリングはエプロン一番、一番高いところ、一番高いところ、木のタイムもないし、はいまあ、一番高いところ、やっちゃいけないところですいやー、まさにジュリアの執念、渡辺も打ち破りました、これでジュリア、準決勝に進出です。
欲しいグッズはここにある限定商品もゲットできるスターダムオフィシャルウェブショップに今すぐアクセスいやーライガーさんこれはねちょっと面白そうな顔合わせになりましたよねそうですねコナミ選手は寝技が得意ですし、まあ、シュリ選手も打撃だけという感じがあるんですけどイメージとしてプランドもうまいですからねもちろんです、まあ、これはちょっと見応えのある攻防となりそうですはい期待してますさあゴングあとなんといってもスタイルはやっぱり似通ってる部分があるのでお、はい、互い絶対に負けたくないという、ね、譲れないですねただこの10分という時間もまたね気になりますよね10分時間切れ引き分けになると両選手とも失格になりますシンデレラトーナメント守備の方がしっかりとリストを決めていきますが体を回転させて切り返していくコナミですうまいですねうまいいいですね今のうまいですね、はい、ハンマーロックそれをヘッドロックに取っていくコナミの方おうまくグラウンドに引きずり込んでいきますあ抜いた守備は抜いたサイドを取っていくそれをガードで行かせませんコナミです、はい、うまいですねお足も取らせませんいや今のね高校だな<笑>非常に内容の濃い,い,い、ね、詰まった攻防でしたね呼吸するの忘れるぐらいの、ね、ノーキックさあ動いたぞシフトをチェンジしていったのはコナミの方ならばそれにこうしていくか守備ですさあグラウンドで今朝固めのように相手に乗って首を決めていく打撃で対応してくるグラウンドに引きずりましたね、はい、どうなんでしょう守備に締めればその手は食うかと乗るかというところなんでしょうかですかねただ先ほどから言ってますけど時間が10分でありますからねまあ、通常の戦いだとこういったねスタイルテクニックの攻防の中で相手のコンディションを測ったりとか、はいまあ、ペースを作ってじっくりと突っ込み立てていくんですけどもそれができないですからね。ですねこれはいいところに入ってしまったんじゃないでしょうかコナミかもしれないですね。コナミの方はロー守備もローを返していく。意地の張り合いだ。この意地の張り合いはでもライガーさん痛いですね。痛い意地の張り合い。でもどっちが勝つんだろうってね興味あるよね。こっからさらにコンビネーション。守備がロープに飛ぶ。のような体勢ですがこれは守備が腰を落とすおいいですね、脇固め相手がディフェンスしたのをうまく利用していきましたこれ海外では藤原アームバーですね藤原義昭選手のね,そうなんですよね名前が関されていますすごいですよね、名前がついてるとまあライガーさんライガーボムがありますからあ、いえいえお、腕十字ですねトリアップしますねただやはり自分が得意技にしてるっていうのはかからないですよ。新潟知ってますからね。コナミ選手もシュリ選手の実力というものは十分分かっているだけに。しかしこのスターダムのサブミッションマスターのザは絶対に譲りたくないトライアングルランサーです。おあさあシュリからギブアップを取るのか。シュリからギブアップ。届かない、シュリの足が届かない、サードロープ、まだだ、さあ決めるか、ギブアップなのか、ギブアップなのか、ブレイクです、このね、入り方がもう、小波選手はいくつも持ってますからね、それを井上航さんからレクチャーを受けました、特訓を受けました、ハイキック、さあ、打撃の一発で意識を飛ばしたか、カウント2。シュリ選手はチャンスですよ、ええ、おサソリかそうですねこのまま見たサソリ固めあ,あちょっと,ちょっといやだが大丈夫かもしれないさあ逃げようとする形が崩れる
さあサソリからハーフボストンのように持っていくかいやさらに固めていくもう力でもタップしたシ準決勝に駒を進めたのはシュリこの勝利によって決勝をかけたジュリアとシュリのどんなデルモンド対決が実現することとなったそして準々決勝第3試合中野タム対トーラ夏子とその前にオープニングマッチで行われた 4A マッチをお届けさあリナが大外刈りそしてこのねリナ選手とヒナ選手双子の姉妹でございますさあダブルの腕十字柔道で鍛えたこのバックボーンそれを十分にこのプロレスのリングでも生かしていますそこに割って入る星野樹この中ではキャリアは一番浅い星野選手ですドロップキックとてもいいですね今のね2人のためで,で、ね、はい。まあ、たんなんか友情が芽生えてるいやこれねちょっと鵜呑みにしたらまずいかもしれないですねナッツ選手はそういう選手なんですかそういう選手ですね悪い人ではないんですが何かを企む<笑>じゃあ悪い人じゃんまあ悪い人なんですあーでもね星野選手まだ若いんでやっぱナツさんお姉さんの言葉をね鵜呑みにしてしまってるようですねまあでもこれがうまくチームワークになればこの方へ星野選手にとってもチャンスになりますおおまさかもうちょっとライガーライガーさん注目ですよいきますねちょっと迷いはありますけどねいや多分ねなぜ迷うかすぐに分かると思います私と同じことをしろと夏スミレは多分言ってるんだと思うんですよはいさあ何か指示していますよ訳も分からず今週の意識がああちょっと時間がけすぎましたね,すね作戦会議に時間がかかりすぎてしまいましたうまいさあ腕を取って。ああ、焦点。ちょっと今これライ,ライガーさん。ちょっと。はい。いい感じ。はい。いい感じ。いや、かなりやっぱライガーさん。意識してますね。やばくね。<笑>さあ、ライガーさん、これです。さっきね、ナス選手がやろうとしていた真実が。これ、これ、こっから、こっからほら来た。あ,あ、ライガーさんが口をポカーンと当てて、見とれています。完全に解説の仕事を忘れてしまいました。<笑>ほら、いやいやいや。実際喋ってなかったじゃないですか。いやいやいやいや,いや,いや。おお、恐ろしい。やっぱりちょっと実力が一つ抜けてますね。そうですね。単独がありますね。はい。はい、あの落ちた試合運びというか、余裕がありましたね。で、しかもライガーさんにアピールすることも忘れずに。はい。いやいや、ちょっと、ちょ、これはもう横綱相撲と言ってもいいぐらいの。そうですね、はい、あ完全にノックアウトされています世界の重心をノックアウトしました夏すみれフォシーグッズはここにある限定商品もゲットできるスターダムオフィシャルウェブショップに今すぐアクセスでトーラナスカと同じユニット大江戸隊の鹿島早紀を下し2回戦に進出しました中野タム試合準々決勝ではあるのですが林下浮上、内科戦が10分時間切れ引き分けドロー両者失格そして岩谷真由、木村花戦が両者オーバーザトップロープで
両選手失格ということになりましたので中野タム、トーラ・ナスコの勝者が一気に決勝戦に進出となります。あでもライガーさん二人の様子を見ているとこれが決勝をかけた戦いとかもうそんな感じではなくてもう個人闘争ですね。そうですね。<笑>もう感情むき出してるんですね。優勝とかそういうことでなく絶対こいつには負けない。そんな感じですね。感情むき出しの意地むき出しのぶつかり合いとなっています。中野タム対トーラナスコ。髪の毛を掴んだ。うまいですね。先頭。もう一本と。もう一本。さらにランニングの先頭。体重を生かす。さらにアイアーマンズタイムで上げて。おお。今オーバーザットプロプルールを狙ったか。スピンキックもかわすトーラエルボー。まあやっぱりねライオンさんワンデイですからねそうなんですよで試合時間も短いしまあこういった時にまあスタミナをどこまでまあ温存はできないでしょうから、はい、まあ回復させるということになるんでしょうかねそうですね力を余らして決勝戦に進めるほどこのトーナメントは甘くありません甘さあコーナーに追い込んだ宇宙一可愛いを受賞していますが気の強さも宇宙一かもしれません中野タムなんとか踏みとどまったこれは誘ったか誘って誘ってなんだなんだ持ち上げますよおいおいおいおいおこれどうさっきパレフリーとしてはねどういう判断を下すかでもライガーさんも反則は反則ですからねこれなんかさっきとなんか嫌な予感がするな落ちなきゃいいけどなさあ快速を中野タムが狙っているトップコーナートップコーナートップコーナーさあ来い来いと飛ばされたダリアットもギリギリかわすカッターで叩きてました。中野タム。ダメだ。ダメだ。落ちない。あ、ダメだ。足をすく、足をすく。中野タム危ないぞ。オーバーザトップロープ。オーバーザトップロープ。あ、でもこれはセカンドロープですからね。チャンスです。チャンスです。チャンスですよ。さっきみたいにですね、一撃加えてってこともできますから。そうですね。エプロンの攻防は怖い。なんだ、ここで抱え上げて。行かせません、ハイキック。なんだ、なんだ、うわあ。いや、あ、そうそうなんですよ。トップロックじゃないですか、ね。そうなナスコはね、セカンドロからエプロンに出てるので。オーバーザットプロプにはなりません中野タムがそれに気づいていないラリアットこれタムやってしまいましたかね気づいてなかったんですかねあやっぱ抗議してますねそうなんですよセカンドロープを越したらいけないんですトップロープじゃないんですトップロープを超えたもの同士っていう勘違いをしてしまいました。そうなんです。まあ試合の流れの中でから、まあ、考えましょうね。もったいない。シンデレラトーナメント2020。準々決勝を終えて残ったのはジュリア、シュリ、トーラ、ナツコの3名。誰が優勝しても初優勝。さらにスターダム初のシングルタイトル獲得。次回いよいよ今年のシンデレラが決まる
欲しいグッズはここにある限定商品もゲットできるスターダムオフィシャルウェブショップに今すぐ